Mathias, avec ton métier, tu as dû faire le tour du monde, tu voyages beaucoup, non Oui, carrément, bah, c'est le côté positif du sport. Cette année, je suis allé au Japon, aux états unis toute l'Europe, un peu partout. Et à même mon euh, coin préféré, ça reste la Californie aux états unis C'est vrai Oui. Tu y vas souvent Oui, ouais, ouais, carrément. Tu as entendu parler du New Year No Limit Oui, l'événement avec Robbie Madison et Lévi Lavallée. Exactement, c'est le 31 décembre et Lévi Lavallée a battu son propre record de 15 mètres. C'était incroyable. Je vous laisse regarder les images. Embarcadero Marina Park, San Diego, Californie, 31 décembre 2010. L'américain Lévy Lavallée s'entraîne pour le record du monde de saut en longueur en motoneige. L'essai est concluant, 110 mètres. Le record est battu, mais ça n'est qu'un échauffement. Il faudra réitérer l'exploit le soir même pour qu'il soit homologué. Malheureusement, les craintes de Lévi Lavallée s'avèrent justifiées. L'Américain chute lourdement. Le record, lui, ne tombera pas ce soir. Mais aussitôt rétabli de ses multiples fractures, Lavallée se remet en selle et se lance un défi encore plus fou. Battre le record en duo cette fois. Pour rajouter encore plus de spectacles, Robbie Madison, connu pour ses records à moto, dont ce saut au-dessus de l'arc de triomphe de Las Vegas, est sollicité. La Vallée et Madison devront tous les deux tenter le record du monde de saut en longueur avec leur engin respectif. De riders de l'extrême obligatoirement casse-cou, Madison aussi a eu son quota d'accident, notamment celui intervenu pendant le célèbre X-Fighters en Australie. Un décembre 2011. Les deux fous du guidon se retrouvent donc à San Diego, un endroit pour l'instant chargé de mauvais souvenirs. It is my first time back in Fontana since my big crash. One thing that's nice is it's not exactly the same. This time there's another run in next to me for Mado. It's fun being out here with Levi. Good to get back on the bike and get a couple of jumps done. I mean. I was pretty nervous this morning. It's always the hardest ones, the first ones. And normally I start with a smaller distance, but today I actually went further than the football field. When I jumped in Vegas on my first jump, so we're well on the way to get the distance we need. Once I get more comfortable, maybe I can enjoy it. But for right now, I'm just point A to point B safely is the goal. <laughs> Watch some of the footage, you know, we're both landing so heavy and we've still got 100 feet further to kind of fly, so. We're just hoping for some safe jumps. It's, that's every day, just safe jumps, high five, and uh, go back home, you know, that's the plan. You know, I got all the faith in Levi and his ability to fly his sled, and as we pull towards New Year's, hopefully we'll be able to practice, kind of jumping side by side a little bit, so when we're on the night flying for dual world records, we won't be too freaked out. Après ce lourd passé, la ville californienne est sur le pied de grue pour créer un spot idéal pour les deux motards, dans un décor de rêve pour les spectateurs. From top to bottom, it's one of the scariest things I've ever done, and you know, obviously with The, uh, the crash that we had last year, that even amplifies that even more so. So, I mean, I'm excited to go and do it and, you know, hopefully safely land on this other side, see how far down this, this big landing we can get and just celebrate because it's, uh, you know, it's been weighing on me for over a year now. From there to here, fast and far, down there. From there to here, fast, high and far. <laughs> Forgot that one. Vient enfin 
L'instant T. Fini de tergiverser, il faut se lancer. Prêt pour le saut. Partez. I'm as excited as I think a person could be. I just safely landed an over 400 foot jump. And uh, you know, from start to finish, we took off. And the biggest thing is just keep that baby straight. Keep her, keep her on that dotted line. And uh, fortunately, I don't know how the sled's doing, but I'm okay, so, <laughs> so it was good. I mean, it's, it's an amazing feeling. You have absolutely no idea how pumped I am. 